Sono fedele la città per provare a parlare nelle condizioni quotidiane dei tanti disoccupati, dei disoccupati che in posto di lavoro l'hanno perso poco fa, dei tanti giovani che vivono nelle periferie e i padroni, chi ci sfrutta, chi è seduto in questi palazzi, vuole farci credere giorno dopo giorno che il problema è chi sta peggio di noi, immigrati contro disoccupati, disoccupati contro lavoratori, lavoratori contro precari. Ebbene, anche se è solo un passaggio simbolico, se è solo il fatto che durante questo corteo la platea dei nostri disoccupati si è fermata a solidarizzare con questo presidio e per dire a gran voce che a Napoli sicuramente i disoccupati non si metteranno contro i fratelli immigrati, che a Napoli i disoccupati si uniranno insieme a loro e diranno a gran voce. Un sit-in dinanzi la prefettura di Napoli per chiedere spiegazioni e affermare i propri diritti. Migranti ed esponenti del mondo delle associazioni si sono uniti alle proteste di dieci immigrati del Mali, nazione dell'Africa occidentale, recentemente espulsi da un centro di accoglienza di Ercolano nell'area vesuviana. A dare manforte alla protesta anche un gruppo di disoccupati accorsi in piazza del plebiscito. Al centro delle discussioni la decisione, quella dell'espulsione, a detta dei manifestanti maturata dopo un'occupazione di protesta per la poca tutela che i migranti sentivano di avere. Tra gli attivisti abbiamo ascoltato Ibrahim Koulibaly, rappresentante di un'associazione per la tutela delle persone di origine africana. Il centro di accoglienza, centro di accoglienza fanno solo quelle cose di strano, fanno tutte cose, si scrivono tutte cose, però secondo me il mediatore del centro di accoglienza deve essere un padre per imbasciare di tutti questi ragazzi, ma il motivo di mediatore che hanno fatto divisione? perché le mediatori hanno paura di dire la verità anche dei responsabili di questi centri e quindi fanno tutte le possibilità di mettere i ragazzi in strada perché così che lo vuole il responsabile di accoglienza a Ericolano proprio perché in questa struttura si trova a Ericolano e Hotel Belvedere che hanno buttato 10 maliani in strada senza nessun motivo hanno dato tutte bugie però abbiamo, abbiamo ascoltato ragazzi che loro mi stavano dicendo non è vero, non ha fatto, non ha fatto ma sicuramente loro hanno scritto che loro hanno fatto, loro hanno fatto, ma non è vero. Allora io, il mio messaggio da dire oggi in Europea, soprattutto siamo in, in, in Italia, che veramente il gover governo di Renzi deve essere pensare che questi rifugiati che vengono in Italia non è che piacere che loro voglio, vogliono venire perché in Europea, insieme di America, hanno portato imperialismo. Africa, abbiamo portato miseria, Africa, abbiamo portato tutti, tutti possibilità che noi deve essere sotto dei loro piedi, che noi non possiamo accettare. Ai nostri microfoni è intervenuto Matteo, dell'ex OPG occupato i Soppaz di via Matteo Renato Imbriani. Dieci ragazzi maliani sono stati espulsi dal centro d'accoglienza, gli è stata revocata ogni tipo di accoglienza e questo può non creare appunto scandalo, ma invece dobbiamo capire che la revoca dell'accoglienza vuol dire la revoca di qualunque diritto, il diritto a un tetto, il diritto a un'assistenza sanitaria, il diritto a un mediatore culturale, cose che tra l'altro non erano garantite all'interno dei centri di accoglienza straordinaria. A questi ragazzi per esempio non venivano date le medicine che il medico gli aveva prescritto, non avevano un mediatore che gli spiegasse a che punto fosse il loro iter giuridico e, la loro, e il loro punto raggiungimento del permesso di soggiorno. E per questo questi ragazzi a metà aprile si sono semplicemente chiusi all'interno del centro accoglienza straordinaria del Colano per dire noi siamo soggetti, noi dobbiamo poter parlare e dobbiamo poter sapere in che condizioni siamo.